ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்துருப்பாங்க ஸ்டேட்மெண்ட் ஏன்றது அசன் ஒரு சம் வந்து சால்வ் பண்ணியிருப்பாங்க அடுத்து ஸ்டேட்மெண்ட் ஆறுன்றது வந்து ரீசன் இந்த சம்மை சால்வ் பண்ணுறதுக்கான ரீசன் வந்து இது தானா அப்படின்றது தான் அந்த ரீசன் ஸோ ரெண்டுமே ட்ரூவான்றதையும் பார்க்கணும் இந்த ஏக்கு வந்து இந்த ஆறு தான் ரீசன்ன்றதையும் பார்க்கணும் அதுக்கு தான் இங்கே நாலு ஆப்ஷன் இருக்குது ஸோ ரெண்டுமே ட்ரூ அப்படின்னா இந்த ரீசன் இதுக்கான கரெக்ட் ரீசன் தான் அப்படின்றது ஃபஸ்ட் ஆப்ஷனில் கொடுத்துருக்காங்க அசஷன் ரீசன் ரெண்டுமே ட்ரூ ஆனால் ஆர் வந்து இதுக்கான எக்ஸ்ப்ளனேஷன் கிடையாது அப்படின்றது பி ஆப்ஷன் இல்லை ஒன்று கரெக்டு ஒன்று ராங் அப்படின்னும் போது தான் சி இல்லைனா டி ஆப்ஷன் எடுக்கணும் ஏ ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸ் இல்லைனா ஏ ஃபால்ஸ் ஆர் ட்ரூ வந்ததுன்னா தான் இந்த ஆப்ஷன் போகணும் நம்ம இப்போ இந்த கொஸ்டின் பாருங்கள் ஃபஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் ஏ இஃப் த ப்ராடக்ட் ஆஃப் த டூ நம்பர் இஸ் ஃபைவ் தௌசண்ட் செவன் எயிட்டி அண்ட் தேர் ஹெச்எஃப் இஸ் செவன்டீன் தென் தேர் எல்சிஎம் இஸ் த்ரீ ஃபார்ட்டி அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க கொஸ்டினில் ஸோ நம்மளுக்கு பேசிக்காக நல்லா தெரிஞ்ச ஒரு ஃபார்முலா ப்ராடக்ட் ஆஃப் த நம்பர்ஸும் ஹெச்சிஎஃபும் எல்சிஎம் இருந்ததுன்னா நமக்கு நல்லா தெரியும் ப்ராடக்ட் ஆஃப் த டூ நம்பர்ஸ் ஈக்குவல் டு எல்சிஎம் இன்டு ஹெச்சிஎஃப் ஸோ இதில் அப்ளை பண்ணால் கரெக்டாக சேம் ஆன்சர் வந்ததுன்னா அவங்க கொடுத்துருந்த ஸ்டேட்மெண்ட் ட்ரூன்னு சொல்லலாம் ஸோ ப்ராடக்ட் ஆஃப் த நம்பர்ஸ் வந்து ஃபைவ் தௌசண்ட் செவன் எயிட்டின் கொடுத்துருக்காங்க எல்சி ஹெச்சிஎஃபோட வேல்யூ செவன்டீன் எல்சிஎம் வேல்யூ த்ரீ ஃபார்ட்டின்றது கொஸ்டின் ஸோ த்ரீ ஃபார்ட்டி இன்ட்டு செவன்டீன் ஸோ த்ரீ ஃபார்ட்டின் செவன்டீனே மல்டிபிள் பண்ணி பார்க்கணும் மல்டிபிள் பண்ணிங்கன்னா அதே ஆன்சர் தான் கிடைக்குது அப்போ ரெண்டுமே வந்து சேமாக இருக்கிறதுனால அவங்க கொடுத்துருந்த ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேட்மெண்ட் ஏ வந்து கரெக்டு தான் ஸோ ஏ வந்து ட்ரூ நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு அந்த ஆறு தனியாக அந்த சென்டென்ஸை படித்து பார்த்து அது ட்ரூவான்னு பார்க்கணும் ஹெச்சிஎஃப் இஸ் ஆல்வேஸ் அ ஃபேக்டர் ஆஃப் எல்சிஎம் கொடுத்துருக்காங்க கண்டிப்பாக ட்ரூ தான் ஸோ ரெண்டு நம்பர் கொடுத்துட்டு எல்சிஎம்மும் ஹெச்சிஎஃபும் கண்டுபிடிக்கிறோன்னா ஹெச்சிஎஃப்ன்றது ரெண்டுத்துக்குமே காமனாக இருக்க எலிமெண்ட் எடுத்து எழுதுவோம் எல்சிஎம் பண்ணும்போது காமனாக இருக்க எலிமெண்ட்டும் எழுதிட்டு ரிமைனிங் எலிமெண்ட்ஸும் தானே எழுதுவோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஹெச்சிஎஃப் ஹெச்சிஎஃப்போட ஆன்சர்னு எழுதி தான் எல்சிஎம்க்கு ரிமைனிங் நம்பர்ஸ் எடுப்போம் இல்லையா அப்போ கண்டிப்பாக ஹெச்சிஎஃப் இஸ் ஆல்வேஸ் ஃபேக்டர் ஆஃப் எல்சிஎம்ன்றது ட்ரூ தான் அப்போ ஆறுமே ட்ரூ ஸோ ரெண்டுமே ட்ரூவாக இருக்கும்போது இந்த ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு ஆப்ஷனில் தான் ஏதாவது ஒன்று எடுக்கணும் ஆனால் இந்த இந்த அசஷனோட கரெக்ட் ரீசன் தான் இங்கே கொடுத்துருக்காங்களா அப்படின்னு கேட்டால் அப்படி கிடையாது ஏன்னா இந்த ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேட்மெண்ட் ட்ரூன்னு சொல்கிறதுக்கு இது வந்து ரீசன் கிடையாது இந்த ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேட்மெண்ட் ட்ரூன்னு சொல்கிறதுக்கான ரீசன் இது தான் ப்ராடக்ட் ஆஃப் த நம்பர்ஸ் எல்சிஎம் இண்ட் ஹெச்சிஎஃப்ன்றதை வச்சு தான் நான் இதை வந்து ட்ரூன்னு சொல்கிறேனே தவிர இதை யூஸ் பண்ணி நான் இதை ட்ரூன்னு சொல்லலை அப்போ ரெண்டுமே கரெக்டு தான் ஆனால் ஆறு வந்து இதோட எக்ஸ்ப்ளனேஷன் கிடையாது அப்படின்னு நம்ம சொல்லணும் போத் அசேஷன் அண்ட் ரீசன் ஆர் ட்ரூ And the reason R is not the correct explanation of A. அப்படி என்ற பி ஆப்ஷன் தான் உங்களோட கரெக்டான ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்க்கலாம் இப்போ அதே மாதிரி இப்போ கீழே இன்னொரு கொஸ்டின் பாருங்க அசேஷன் ஸ்டேட்மெண்ட் டைப்பில் அசேஷனில் இஃப் த கோஆடினேட் ஆஃப் த மிட் பாயிண்ட்ஸ் ஆஃப் த சைட்ஸ் ஏபி அண்ட் ஏசி ஆஃப் அ ட்ரையாங்கிள் ஏபிசி ஸோ ட்ரையாங்கிள் ஏபிசி இருக்கு அதில் வந்து கோஆடினேட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஏ மிட் பாயிண்ட்ஸ் ஆஃப் ஏபி அண்ட் ஏசின்றது கொஸ்டின் ஸோ ட்ரையாங்கிள் இருக்கு ட்ரையாங்கிளோட வேர்டிசஸ் வந்து ஏ பி சி மிட் பாயிண்ட்ஸ் ஆஃப் ஏபி அண்ட் ஏசிஆர் டி அண்ட் இ ரெஸ்பெக்டிவ்ல அப்போ ஏபியோட சைடோட மிட் பாயிண்ட் வந்து டின்னு எடுத்துக்கணும் இந்த பாயிண்ட் வந்து டி இ வந்து ஏசியோட மிட் பாயிண்ட் அப்போ இங்கே வந்து இன்னு எடுத்துக்கணும் ஸோ டிக்கு பதிலாக அவங்க கொடுத்துருக்க பாயிண்ட் வந்து த்ரீ கமா ஃபைவ் இக்கு அவங்க கொடுத்துருக்க பாயிண்ட் வந்து மைனஸ் த்ரீ கமா மைனஸ் த்ரீ ரெஸ்பெக்டிவ்லி தென் பிசி வந்து டுவெண்ட்டி யூனிட் இருக்குமான்றதை நீ ஃபைன் பண்ணுங்க இது வந்து ட்ரூ ஆஃப் ஃபால்ஸான்றது உங்களோட கொஸ்டின் ஸோ இதை ஃபைன் பண்ணுறதுக்கு டியும் இயும் கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ரெண்டு மிட் பாயிண்ட்டை கனெக்ட் பண்ணால் வர்ற இந்த லைனோட லென்த் வந்து இதுக்கு ஹாஃப் தான் இருக்கும் அப்படின்றது வந்து ஆக்சுவலாக மிட் பாயிண்ட் தேரம் மிட் பாயிண்ட் தேரம்னு ஒன்று நம்ம நைன்த் ஸ்டாண்டர்டில் கூட படிச்சிருக்கோம் ஸோ மிட் பாயிண்ட் தேரமோட ப்ரூஃப் என்ன அப்படின்னா ஒரு ட்ரையாங்கிளில் ரெண்டு சைடோட மிட் பாயிண்ட்டை கனெக்ட் பண்ணுற லைன் வந்து மூணாவது சைடில் பாதி தான் இருக்கும் இப்போ இது வந்து எக்ஸ்னா இந்த லைன் டூ எக்ஸா இருக்கும் இதை விட இது பெருசா இருக்கும் இதுல பாதி தான் இந்த குட்டி லைன் இருக்கும் நம்ம கண்டிப்பா சொல்ல முடியும் இப்ப நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டியது இதோட டிஸ்டன்ஸ் என்னன்னு தெரிஞ்ச
ஸோ தேர்ட்டி சிக்ஸும் சிக்ஸ்டி ஃபோரும் ஹண்ட்ரட் ஹண்ட்ரட் வெளியில் எடுத்தால் டென் யூனிட்ஸ் அப்போ டிக்கும் ஈக்கும் உள்ள லென்த் வந்து டென்னு அப்போ பிசி வந்து டுவெண்ட்டி ஆயிருக்கு ஸோ டென் யூனிட்ஸ் கிடச்சிருக்கு அப்போ டி வந்து டென்னு பிசி வந்து டுவெண்ட்டி ஆனால் கண்டிப்பாக இது ட்ரூ தான் ஏன்னா இந்த லைனுக்கு இது டபுளாக தான் இருக்கணும் இது டென்னு இது டுவெண்ட்டின்றது அப்போ ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேட்மெண்ட் ஏ வந்து ட்ரூன்னு கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இப்போ ஸ்டேட்மெண்ட் ஆர் ட்ரூவான்னு பார்க்கலாம் எ லைன் ஜாயினிங் த மிட் பாயிண்ட்ஸ் ஆஃப் டூ சைட்ஸ் ஆஃப் த ட்ரையாங்கிள் இஸ் பேரலல் டு த தேர்ட் சைடு இந்த ரெண்டு மிட் பாயிண்ட்டை கனெக்ட் பண்ணுற லைன் கண்டிப்பாக தேர்ட் சைடுக்கு பேரலாக தான் இருக்கும் அண்ட் இட்ஸ் ஈக்குவல் டு ஹாஃப் ஆஃப் இட் இந்த லைன் வந்து கண்டிப்பாக இந்த பேரலாக இருக்கிற லைனுக்கு பாதி தான் இருக்கும் இது வந்து மிட் பாயிண்ட் தேர் மட்டும் ஸ்டேட்மெண்ட் தான் கொடுத்துருக்காங்க அப்போ இதுவுமே ட்ரூ தான் ஸோ ரெண்டுமே ட்ரூ ஸோ இது வந்து இதுக்கான கரெக்ட் ரீசனான்றத நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் அப்போ இந்த ஃபஸ்ட் ரெண்டு ஆப்ஷனில் தான் ஒரு ஆப்ஷன் கரெக்டு மேலே இருக்க கொஸ்டினை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணியிருக்கதும் இதே தேரம் தான் இப்போ இது வந்து இதோட கரெக்ட் எக்ஸ்பிளேஷன் தான்ன்றது தான் கரெக்டான உங்களோட ஆன்சர் ஸோ போத் அசோஷன் ஏ அண்ட் ரீசன் ஆர் ஆர் ட்ரூ அண்ட் த ரீசன் ஆர் இஸ் அ கரெக்ட் எக்ஸ்பிளேஷன் ஆஃப் அசோஷன் ஏ அப்படின்ற ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் தான் உங்களோட கரெக்டான ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் பாருங்க த ரேஷியோ இன் விச் த லைன் செக்மெண்ட் ஜாயினிங் தீஸ் டூ பாயிண்ட்ஸ் இன்டர்னலி பை த எக்ஸ் ஆக்சிஸ் இஸ் ஒன் இஸ் டு டூ ஒன்றதை ஃபைண்ட் பண்ணி இப்போ இந்த இந்த லைன் செக்மெண்ட் வந்து எக்ஸ் ஆக்சிஸ் வந்து டிவைட் பண்ணியிருக்கு அது டிவைட் பண்ண ரேஷியோ ஒன் இஸ் டு டூ ஒன் செக் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இதை சம் போட்டு நம்ம செக் பண்ணிடலாம் ஸோ இப்போ வந்து நார்மலாக இன்டர்னலினாலே இது தான் நம்மளோட ஃபார்முலா இன்டர்னலியோட ஃபார்முலா இது தானான்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ எம் எக்ஸ் டூ ப்ளஸ் என் எக்ஸ் ஒன் பை எம் ப்ளஸ் என் எம் ஒய் டூ ப்ளஸ் என் ஒய் ஒன் பை எம் ப்ளஸ் என் ஃபார்முலா கரெக்டாக இருக்குது அப்போ ரீசன் கரெக்டாக தான் கொடுத்துருக்காங்க இந்த ஃபார்முலாவை இங்கே அப்ளை பண்ண போகிறோம் இதோட ரேஷியோவை நம்ம தான் ஃபைன் பண்ணணும் அப்போ எம்முக்கும் என்னுக்கு பதிலாக நம்ம எதுவுமே அப்ளை பண்ணக்கூடாது இப்போ கொடுத்துருக்க கொஸ்டின்லேருந்து ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் வந்து டூ கமா மைனஸ் த்ரீ அடுத்த பாயிண்ட் வந்து ஃபைவ் கமா சிக்ஸ் ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் வந்து எக்ஸ் ஒன் ஒய் ஒன் எக்ஸ் டூ ஒய் டூ ரேஷியோ வந்து எம்எஸ்டிஎன் ஸோ எம்எஸ்டிஎன்னை தான் நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அப்போ அதுக்கு எதுவுமே அப்ளை பண்ணக்கூடாது ஸோ இந்த ஃபார்முலா அப்ளை பண்ணிடலாம் எம் இன்ட்டு ஃபஸ்ட்டு எக்ஸ் டூ எக்ஸ் டூக்கு பதிலாக கொஸ்டினில் ஃபைவ் கொடுத்துருக்காங்க ப்ளஸ் என் இன்ட்டு எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் ஒனுக்கு பதிலாக கொஸ்டினில் டூ இருக்குது டிவைடட் பை எம் ப்ளஸ் என் கமா எம் இன்ட்டு ஒய் டூக்கு பதிலாக சிக்ஸ் ப்ளஸ் என் இன்ட்டு ஒய் ஒன் ஸோ என் இன்ட்டு ஒய் ஒனுக்கு பதிலாக மைனஸ் த்ரீ பை எம் ப்ளஸ் என் விச் இஸ் டிவைடட் பை எக்ஸ் ஆக்சஸ்ன்றது ரொம்ப முக்கியமான லைன் எக்ஸ் ஆக்சஸில் டிவைட் பண்ணியிருக்கேன் இதோட ஆன்சர் வந்து ஒரு எக்ஸ் ஆக்சஸில் இருக்கிற ஒரு பாயிண்ட் எக்ஸ் ஆக்சஸில் ஒரு பாயிண்ட் எப்படி இருக்கும்னா எக்ஸ் கமா ஜீரோன்னு இருக்கும் இதே ஒய் ஆக்சஸ்னால் நீங்கள் ஜீரோ கமா ஒயின்னு எழுதணும் அப்போ இந்த செகண்ட் பாயிண்ட்டையும் இந்த ஜீரோவே நம்ம ஈக்குவேட் பண்ணிவிட்டால் நம்மளோட ரேஷியோவை கண்டுபிடிச்சிடலாம் இப்போ செகண்ட் பாயிண்ட் வந்து சிக்ஸ் எம் மைனஸ் த்ரீ என் பை எம் ப்ளஸ் என் ஈக்குவல் டு ஜீரோ டினாமினேட்டில் இருக்க எம் ப்ளஸ் என் அங்கே போய் என்ன ஆகிடும் மல்டிப்ளை ஜீரோ ஆகிடும் அப்போ சிக்ஸ் எம் மைனஸ் த்ரீ என் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு கிடைக்குது மைனஸ் த்ரீ என் அந்த பக்கம் எடுத்துகிட்டு போனீங்கன்னா ப்ளஸ் த்ரீ என் எம் பை என் தான் என்னோடய ரேஷியோ இப்போ மல்டிப்பில் இருக்க என் நீங்கள் வந்தால் டிவைட் ஆகும் மல்டிப்பில் இருக்க சிக்ஸ் அந்த பக்கம் போனாலும் டிவைட் ஆகும் கேன்சல் பண்ணால் ஒன் பை டூ ஒன் பை டூன்றதை நம்ம ஒன் இஸ்ட் டூன்னு எழுதிக்கலாம் அப்போ கொஸ்டினில் கொடுத்துருக்க மாதிரி இந்த ரெண்டு பாயிண்ட் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் வச்சு டிவைட் பண்ணால் நமக்கு கிடைக்கிற ரேஷியோ வந்து ஒன் இஸ்ட் டூ அப்படின்னு சொல்லியிருக்க அசோஷன் வந்து ட்ரூ தான் ஸோ இதுவுமே ட்ரூ இதுவுமே டூ ரெண்டுமே ட்ரூ அப்போ இவங்க இவங்களுக்கான கரெக்ட் எக்ஸ்பிளேஷனாக தான் கேட்டிருக்காங்க செகண்ட் கொடுத்துருக்க ஃபார்முலா வச்சு தான் நம்ம அப்ளை பண்ணியிருக்கோம் அப்போ அசோஷன் அண்ட் ரீசன் போத் ஆர் ட்ரூ ஆர் இஸ் அ கரெக்ட் எக்ஸ்பிளேஷன் ஆஃப் அசோஷன் ஏ அப்படின்ற ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் தான் கரெக்டு ஸோ இதான் நீங்கள் செலக்ட் பண்ணணும் வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தால் ஒரு லைக் போடுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் ச